Spørger man inde på Danmarks Statistik, så kan man få at vide, at 92 procent af dem, der har en netforbindelse ind imellem, går ind og googler. Og det er jo drønsmart. Der kan man lige google en ny kollega, man kan google sig selv, man kan google en virksomhed, som man er interesseret i, måske at skulle købe noget fra. Men ind imellem, så ligger der jo også ting ude på nettet, som man ikke er særlig glad for at have liggende der. En anden undersøgelse viser nemlig, at 12 procent af os danskere kan finde oplysninger om os selv ude på nettet, som vi helst var for uden lå derude til deling med alle andre. Godmorgen, William tak. Du ejer en virksomhed, som hjælper øh, virksomheder og privatpersoner med at få et bedre image på nettet. Ja. Hvad, hvad, hvad betyder det at have et godt image på nettet? Altså, det betyder utrolig meget, både for private og virksomheder, øh, at man i, i, i forbindelse med et nyt job, i forbindelse med en ny kæreste eller en virksomhed, der, hvor kunderne er på udkig efter øh, en, en virksomhed, man gerne vil handle hos, at man har et godt image og omdømmet af i orden, når man prøver at søge efter dem på Google. Og spørgsmålet er jo så, hvad man kan gøre, hvis der ligger noget derude, så ja. man tænker, ja. ah, det skulle nok ikke være tilgængeligt for en kommende arbejdsgiver ja. eller en ny kæreste, ja. eller hvad det nu kan være. Spørgsmålet er, hvad man gør ved det. Kan man gå ind og ændre på det her? Du får jo henvendelser fra private personer. Ja. En mor mm. ringer til dig på et tidspunkt og ja. siger, der ligger noget med min søn. Hvad ja. var det for en historie? Det var en meget bekymret mor, som ringede og, og, og slet ikke var klar over, hvad, hvad det hele gik ud på, og hvad det hed, og hvem man skulle kontakte. Uh, hun tog fat i os, og, og, og vi tog en snak med hende, og utrolig, utrolig bekymret og sød uh, kærlig mor som tænkte på sin, sin 17-18-årige dreng, der havde været på ferie, og tædte sig lidt, lidt åndssvagt på ferie, hvor der var kommet nogle billeder og nogle videoer op øh, på nettet. Hvor han ikke var super påklædt. Han var slet ikke påklædt overhovedet. Øh, problemet var bare, at de var ikke klar over, hvem der har lagt de her billeder op på nettet, eller videoerne op på nettet. Så de kunne ikke tage fat i vedkommende, for at, at, at få vedkommende til at fjerne det her fra nettet. Så, så de, nu stod de og, 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 og havde kontaktet mediet også, eller forsøgte i hvert fald at spørge os om, hvordan de skulle gøre, men, men hverken det ene eller det andet kunne virke. Så, så, så kom de til os. Og hvad kan du så gøre? Jamen, altså det, vi, det vi typisk gør, det er, at vi måske har en adgang til at kunne finde frem til, til kontaktinformationer hos mediet. Og vi, vores netværk gør, selvfølgelig, gør det selvfølgelig lidt mere muligt for os at komme i kontakt med de her medier. Øh, vi kan også komme ind måske og, sådan, og, 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 og kigge på, hvem der måske står bag det her indhold. Øh, og, og kontakte og det, det forskellige. Og det er måden at gøre det på, det er at få fat i dem, der, der hoster, der har <coughs> den her hjemmeside, ja. der har den her server, og sige, at I ikke søde at pille det der. Altså, det er plan A. Det er den hurtigste og den billigste måde at gøre det på. Hvis det ikke kan lade sig gøre, så er der så plan B, hvor det, er, det tager længere tid, og det koster også nogle flere penge. Men det handler så om at sørge for, at den dårlige omtale ryger væk. Det vil sige længere og længere væk på Google, hvor den gode omtale, vi så skaber i samarbejde med kunden, får op på side 1 og side 2, altså højere op, end den dårlige omtale er. Hvis jeg går ind og skriver dit firmanavn, ja. og skriver det inde på Google, søger op, så kommer der x antal sider, hvor dit firma ja. øh, figurerer på. Ja. Og det du siger, det gælder om at have god omtale på de første Måske 10 sider, der ligger, for det er dem, der bliver vist på den første side. 10 resultater, ja. 10 ja, resultater. Ja. Altså, jeg vil sige, det kommer an på, hvad man søger efter. Øh, er det en arbejdsgiver, der søger efter en, en, en kommende medarbejder, så tror jeg ikke, den første side er nok. Jeg tror, man går efter flere sider, når man går efter en person. Så, så jeg vil sige, de første par sider på Google, altså de første 20-30 øh, resultater, at sørge for at præge dem med godt indhold og, og, og en god omtale. Og du siger, hvis man ikke kan få fat i dem, der har de her øh, oplysninger liggende, som man er træt af, ja. så kan man gå ind og oprette profiler, der får mm. en til at se skide godt ud. Ja. Og hvad, hvad er det for nogen? Hvor er det godt at og, og ja, altså, det, det, der er, det, der er, øh, det, der kan pointeres nu, det er, at det er skræmmende let at få ødelagt sit om dem. Øh, og, og det, jeg altid anbefaler folk først og fremmest, det er at sørge for at google dig selv indimellem. Sørg for at se, om der er noget skidt om dig på nettet. Øh, og, og skal man sådan, sådan efterfølgende sige, okay, hvad kan jeg selv gøre, hvis der ligger noget derinde? Sørg for at oprette nogle profiler, hvor dit navn, eller hvad du nu gerne vil have, have væk, altså den dårlige omtale. Oprette nogle profiler, oprette nogle sider, og deltage i debatten i diverse forer, og oprette nogle blogs, så dit navn, eller det navn, du gerne vil have fjernet øh, for den dårlige omtale, figurerer på nettet flere og flere steder. Øh, og, og sørg for, at det får din styrke, så den dårlige omtale kan ryge væk, og den gode omtale kan ligge op. Og de sociale medier, siger ja. du, de er stærke. Altså, så når ja. man går ind og googler dit navn, William Attack, ja. så vil det være godt at være, vil ligge inde på Twitter, på Facebook, på nogle af de her stærke YouTube-sociale ja. medier. Lige præcis, ja. Ja. Og, og de her sociale medier, grunden til, at de er stærke, det er også har noget at gøre med, hvor mange, hvor mange mennesker anbefaler ind i de her sider. Anbefaling i internetverdenen er at linke. Jo flere mennesker, der linker til en side, des højere styrke har den her side. Mm. Så hvis du som person eller virksomhed har, har skabt noget indhold, som du gerne vil have styrket, så den dårlige omtale ryger væk, jamen så sørger du bare for, at andre sider også linker til de her, øh, den det gode omtale, så sørger man for, at de også kommer op. 
Du, laver, du har et firma, der kan man sige, der, der, der hjælper andre firmaer ja. og privatpersoner med at forbedre deres image. Hvis man nu har en fødevarevirksomhed, som faktisk har en del klager liggende ja. ude på nettet, ja. er det så ikke reelt nok, at det ikke er en del af virkeligheden, at der er 500, der har klaget jo, over jo. den her fødevareproduktion? Ja. Absolut, absolut. Når vi får nogle henvendt, så vurderer vi sagen og opgaven, sådan, de første par dialoger, vi har med kunden. Og det er også rigtig vigtigt for os, at vi som virksomhed kan stå inden for det, vi laver. Så vi siger nej til opgaver, og det gør vi ret tit. Øh, og kun af den årsag, at vi så også er nødt til at passe, vores, passe på vores eget øh, omdømme. Øh, så vi, der er mange gange, vi ikke tager en opgave, fordi vi ikke synes, det, øh, at vi kan stå inden for det. William, hvis man nu har et klip liggende, som vi har liggende herude. Ja. En mand, der er til julefrokost, han sætter sig op på, øh, på kopimaskinen. Ja. Der er et overvågningskamera, som filmer det her. Ja. Det er rigtig ærgerligt, når han skal ud og søge job. Hvad kan han gøre for at fjerne det klip? Øh, altså først og fremmest til spørgsmålet, om han selv har lagt det klip op. <laughs> Hvis han har det, så kan man jo ja, kan altså logge ind og fjerne det, men ellers finde ud af, hvem der har gjort det. Er det for eksempel arbejdsgiveren, der har lagt det op for ligesom at, ja, at, at ja. Gøre, 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 give de andre lærerstreg? Hold op, ja. <laughs> så er det selvfølgelig sindssygt vigtigt at, at, at måske kontakte og være i dialog med den person, ja. der har lagt det op. Godt. Altså en ting er, at man nok har ødelagt sit eget ry på den arbejdsplads, ja. den fremtidige arbejdsplads. Er det ærgerligt at have den der figurerende? Ja. Så tag fat i dem, der har lagt det her klip op, spørg pænt til at sige, det er ja. ikke særlig godt for min fremtidige Nej, karriere. Det er det i hvert fald ikke. William, tusind tak, fordi du kiggede forbi her til morgen. Og vi bliver i fortsat.